Thorsten Fink erlebt zurzeit die vermutlich härteste Woche seiner Trainerlaufbahn. Welche Argumente hat man denn nach einer historischen, demütigenden 2 zu 9 Niederlage? Was macht man mit seiner Mannschaft? Wie baut man aus den HSV-Trümmern des vergangenen Spieltags etwas Neues auf? Und dann diese bohrenden Fragen der Journalisten. Das macht dünnhäutig. Ich mache das, was ich für richtig halte. Das wollte ich Ihnen nur mal sagen. Was andere erzählen, interessiert mich nicht. Die einen sagen so, die anderen so. Ich gehe den Weg, der für mich richtig ist und der für meine Mannschaft richtig ist und das, was ich denke, was die Mannschaft braucht. Gegen Freiburg soll jetzt die Wiedergutmachung folgen. Irgendwie. Stammplätze gibt es nicht mehr, Fink ändert die Aufstellung. Und die Führungsetage verlangt nach der blamablen Leistung mehr als nur eine Reaktion der Mannschaft. HSV-Chef Jarcho fordert ganz offiziell den sechsten Platz. Wir können das letzte Spiel nicht mehr rückgängig machen. Die Realität ist aber, dass wir sieben Spiele haben noch, dass die Saison läuft, dass wir mit diesen sieben Spielen eine positive Saison spielen können. Und ähm, wir sind ein Punkt vom Europa-League-Platz immer noch weg. Und von daher ähm, geht es daran, dass wir natürlich eine Reaktion zeigen, dass wir die Mannschaft die Zweikämpfe besser annimmt als im letzten Spiel, die sie überhaupt gar nicht angenommen hat. Es gibt immer noch so viele ungeklärte Fragen zu dem 2 zu 9 Desaster, zu dem kollektiven Versagen der Mannschaft, zu dem nicht vorhandenen Zweikampfverhalten, zu dem Abtauchen der Führungsspieler. Aber Thorsten Fink stellt sich vor seine Mannschaft. Meine Meinung ist, dass die Mannschaft das kapiert hat, dass die Mannschaft in der Woche äh, gut trainiert hat und äh, dass wir intern Tacheles reden und was andere außen sagen, das interessiert mich überhaupt gar nicht, weil ich weiß, was mit meiner Mannschaft abgeht und die anderen nicht.